നമസ്കാരം ഉച്ച വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല വിഷയമാണ് പ്രധാനമായും പ്രേക്ഷകരുമായി ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ശബരിമലയിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധിയെ തുടർന്ന് ഓരോ ദിനവും യുവതികൾ മല ചവിട്ടി സന്നിധാനത്ത് എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നട തുറന്ന് മൂന്നാം ദിനത്തിലും യുവതി പ്രവേശനം ഉണ്ടായില്ല എന്ന ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുട്ടുമടക്കി ആറു യുവതികളാണ് നിലവിൽ പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ മല ചവിട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയ ആന്ധ്ര സ്വദേശിനിയായ മോജോ ജേണലിസ്റ്റ് കവിത ജക്കാളയും എറണാകുളം സ്വദേശിനിയായ ബി എസ് എൻ എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ റഹ്ന ഫാത്തിമയും മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയിലേക്ക് ഇവർക്കു പിന്നാലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നാൽപ്പത്തിയാറുകാരിയായ മേരി സ്വീറ്റിയും മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മേരി സ്വീറ്റിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാനാവില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ തന്നെ മല ചവിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് മേരി സ്വീറ്റി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആചാരം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് എത്ര പേർ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി മല ചവിട്ടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നുമാണ് റഹ്ന ഫാത്തിമ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും തനിക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് റഹ്ന ഫാത്തിമ മല ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് അൻപതിന് മല കയറി തുടങ്ങിയ ഇരുവരും നടപ്പന്തലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത് പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ പോലീസ് വേഷവും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഇരുവർക്കും നൽകിയിരുന്നു ഇത് ഗുരുതര പിഴവായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരള പോലീസ് ആക്ട് ലംഘിച്ച ഐ ജി ശ്രീജിത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം ഐ ജിക്കെതിരെ കെ സുരേന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു നടപ്പന്തൽ വരെ യുവതികൾ എത്തിയതോടെ പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ പരികർമ്മികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു യുവതികളെ പുറത്തിറക്കാത്ത പക്ഷം നട അടച്ചിടുമെന്ന് കണ്ടര രാജീവരും പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസിന് അയവുണ്ടായത് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് യാത്ര തുടരണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നു എന്നാണ് റഹ്ന ഫാത്തിമ അറിയിച്ചത് തുടർന്ന് പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഇവരെ മലയിറക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ കടകംപള്ളി പ്രതികരിച്ചു ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമല്ല പുണ്യഭൂമി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുപരി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ മല ചവിട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തു പ്രതിഷേധത്തെ ഭയന്നല്ല തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നതിനിടെ നിരോധന ലംഘിക്കാൻ എത്തിയ ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ശോഭ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വടശ്ശേരിക്കരയിൽ വെച്ചാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ആളിക്കത്തിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു വിവേകശൂന്യമായ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലിരുന്നാൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്നതിന് തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ സത്യവാങ് മൂലം പിൻവലിച്ചത് ഗവൺമെന്റാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ വിധി സർക്കാർ ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ വിധി വന്നപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ പക്വ യോടെ സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത് വിധി വന്ന അന്നു തന്നെ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത് പുനഃപരിശോധന ഹർജി കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല ദേവസ്വം ബോർഡ് പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വിരട്ടിയത് സർക്കാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വർഗീയത പരത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ചുംബന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ വരെയാണ് ശബരിമലയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് പരാജയമാണെന്നും നിഷ്ക്രിയത്വവും അതിക്രമവുമാണ് പോലീസ് രണ്ടു ദിവസമായി മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി മറ്റു വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യു എ യിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അബുദാബിയിൽ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ഒരുക്കിയിരുന്നു പ്രളയം തകർത്ത കേരളത്തിന് എത് സഹായവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറെന്ന് യു എ ഇ സഹിഷ്ണുതാകാര്യ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുഫാറക് അൽ നഹ്യാൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരവധി പ്രവാസികൾ വേദിയിൽ പ്രളയകേരണത്തിലുള്ള സഹായം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു യു എ
പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പേര് ബംഗ്ല എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശുമായി പുതിയ പേരിനുള്ള സാമ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ എതിർപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് പേരുകളിലുള്ള സാമ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ഫോറങ്ങളിൽ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട് ഇന്ത്യക്ക് ബംഗ്ലാദേശുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് പേരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ഉപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ജില്ലകളുടെയോ പട്ടണങ്ങളുടെയോ പേരുകൾ മാറ്റുന്നതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സർക്കാർ സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പേരുമാറ്റത്തിന് മുതിർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി ഈ നീക്കത്തെ എതിർത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബംഗാൾ എന്നും ബംഗാളിയിൽ ബംഗ്ല എന്നും ഹിന്ദിയിൽ ബംഗാൾ എന്നുമാക്കാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അസംബ്ലി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി ഇവനിങ് റൗണ്ട് അപ്പിൽ കാണാം നമസ്കാരം